സ്നോ വൈറ്റും ഏഴു കൊള്ളന്മാരും ഒരിക്കൽ ഒരു രാജ്ഞി ജനലരികിലിരുന്ന് തുന്നുകയായിരുന്നു പുറത്ത് നല്ല മഞ്ഞു വീഴ്ചയായിരുന്നു മഞ്ഞിൻ പാളികൾ ജനൽപ്പടിയിൽ വീഴുന്നത് ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു തയ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സൂചി കൊണ്ട് രാജ്ഞിയുടെ വിരൽ മുറിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു തുള്ളി ചോര മഞ്ഞിൽ വീണു അപ്പോൾ അവൾ ചിന്തിച്ചു എനിക്ക് ഈ മഞ്ഞു പോലെ വെളുത്ത ശരീരവും രക്തച്ചുവപ്പുള്ള ചുണ്ടും ഇടതൂർന്ന മുടിയുമുള്ള ഒരു സുന്ദരിയായ മകൾ വേണമെന്ന് ആശ തോന്നുന്നു അങ്ങനെ അവളുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു അവൾക്ക് സുന്ദരിയായ ഒരു മകൾ ജനിച്ചു അവളെ അവ സ്നോ വൈറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു മകൾ ജനിച്ചതും രാജ്ഞി മരിച്ചു രാജാവ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ രണ്ടാമതൊരു വിവാഹം ചെയ്തു പുതിയ രാജ്ഞി വളരെ സുന്ദരിയായിരുന്നു പക്ഷേ ദുഷ്ടയുമായിരുന്നു മറ്റാരും അവളെക്കാൾ സുന്ദരിയാകുന്നത് അവർക്കിഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അവളുടെ മുറിയിൽ ഒരു മാന്ത്രിക കണ്ണാടി തൂക്കിയിരുന്നു എന്നും അതിനെ നോക്കി അവൾ ചോദിക്കും സത്യം മാത്രം പറയും കണ്ണാടി ആരാണ് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും സുന്ദരി കണ്ണാടി അപ്പ പറയും മറ്റാരേക്കാളും താങ്കളാണ് സുന്ദരി വർഷങ്ങൾ അങ്ങനെ കടന്നുപോയി ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും സ്നോവൈറ്റ് സുന്ദരിയായി വന്നു ഒരു ദിവസം രാവിലെ രാജ്ഞി തന്റെ മാന്ത്രിക കണ്ണാടിയെ നോക്കി വീണ്ടും ചോദിച്ചു സത്യം മാത്രം പറയും കണ്ണാടി ആരാണ് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും സുന്ദരി താങ്കൾ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ റാണി എന്നത് സത്യമാണ് പക്ഷെ സ്നോവൈറ്റ് തങ്ങളെക്കാളും അതിസുന്ദരിയാണ് കണ്ണാടി പറഞ്ഞത് കേട്ട് രാജ്ഞിക്ക് ദേഷ്യവും അസൂയയും വന്നു സ്നോവൈറ്റിനെ കൊല്ലാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഒരു വേട്ടക്കാരനെ വരുത്തി സ്നോവൈറ്റിനെ കൊടുങ്കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊല്ലാനായി രാജ്ഞി ഉത്തരവിട്ടു കൊന്നതിന് തെളിവായി അവളുടെ ഹൃദയത്തെ എടുത്തിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു വേട്ടക്കാരൻ അങ്ങനെ സ്നോവൈറ്റിനെ കൂട്ടി ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് പോയി കത്തിയെടുത്ത് അവളെ കൊല്ലാനൊരുങ്ങി അയാൾ അവളുടെ സൗന്ദര്യവും നിഷ്കളങ്കതയും കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു ആ കത്തി അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തറയ്ക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു എന്നെ കൊണ്ട് നിന്നെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റില്ല ഈ കാട്ടി ജീവികൾ നിന്നെ കൊല്ലുമോ ഇനി ഞാൻ പേടിക്കണു അവൻ സ്നോവൈറ്റിനെ കാട്ടിനുള്ളിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു മാനിനെ കൊന്ന് അതിന്റെ ഹൃദയം എടുത്ത് രാജ്ഞിക്ക് സമർപ്പിച്ചു രാജ്ഞി അത് സ്നോവൈറ്റിന്റെ എന്ന് കരുതി പാവം സ്നോവൈറ്റ് ആ കൊടും കാടിനുള്ളിൽ പെട്ട് ഭയന്ന് വിറച്ചു അവൾ മരക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ പോകുന്നത് കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു പക്ഷെ അവ അവളെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല രാത്രിയിൽ സ്നോവൈറ്റ് ഒരു തെളിഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു വീടുണ്ടായിരുന്നു അവൾ ജനാലയിൽ മുട്ടി നോക്കി ആരും തുറന്നില്ല എന്നിട്ട് വാതിലിൽ മുട്ടി വാതിൽ തുറന്ന് അകത്ത് കയറി അകത്ത് കയറിയതും ഒരു ചെറിയ മുറി കണ്ടു ആ മുറിയിൽ ഒരു മേശയും കുറെ കസേരകളും ഉണ്ടായിരുന്നു മേശയ്ക്ക് മുകളിൽ ഏഴ് പാത്രങ്ങളും ഏഴ് സ്പൂണും ഏഴ് കപ്പുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഏഴ് കുള്ളന്മാരുടെ വീടാണ് പർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വർണം കുഴിച്ചെടുക്കുന്നവരായിരുന്നു അവർ സ്നോവൈറ്റിന് നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പാത്രത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് പുഡിങ് എടുത്തു കഴിച്ചു എന്നിട്ട് എല്ലാ ഗ്ലാസിൽ നിന്നും പാലും എടുത്തു കുടിച്ചു എന്നിട്ട് പടി കയറി മുകളിലേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്നതും ചെറിയ ഏഴ് കട്ടിലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു കട്ടിലിൽ കയറി കിടന്ന് അവൾ സുഖമായി ഉറങ്ങി ആകാശത്തിൽ നിലാപുതിച്ചതും കൊള്ളന്മാർ തിരിച്ചെത്തി കോടാലിയും മൺവെട്ടിയും തോളിലേറ്റി സ്വർണത്തെ സഞ്ചിയിലാക്കി തുകൽ നാട കൊണ്ട് അരയിൽ കെട്ടി വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മേശയ്ക്ക് മുകളിൽ ദീപം കൊളുത്തിയപ്പോഴാണ് വീട്ടിനുള്ളിൽ ആരോ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് അവർ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പടി കയറി കിടപ്പ് മുറിയിലേക്ക് പോയി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അതാ സ്നോവൈറ്റ് അവരുടെ കട്ടിലിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നു അവർ തമ്മിൽ അത്ഭുതത്തോടെ സംസാരിച്ചു അപ്പോഴേക്കും സ്നോവൈറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് അവളുടെ കഥയും പറഞ്ഞു കുള്ളന്മാർക്ക് അവളോട് അലിവും തോന്നി സ്നോവൈറ്റിനോട് അവർ പറഞ്ഞു അവരോടൊപ്പം താമസിച്ച് വീടും പരിപാലിച്ചു കൊള്ളാൻ അതുകൂടാതെ ആര് വന്നാലും പാതിൽ തുറക്കരുതെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു അവർ മലയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തെന്നാൽ ആ ദുഷ്ടരാജ്ഞി വീണ്ടും വന്ന് അവളെ കൊന്നു കളയുമോ എന്നവർ ഭയന്നു അങ്ങനെ സ്നോവൈറ്റ് അവരുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചു അവർക്ക് വേണ്ടി മെത്തയൊരുക്കി തറ തുടച്ചു പാചകം ചെയ്തു അവരോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെ ഇരുന്നു എല്ലാത്തിലും ഉപരി തന്റെ രണ്ടാനമ്മയെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ മറന്നുപോയി 
അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം രാജ്ഞി അവളുടെ മാന്ത്രിക കണ്ണാടിയോട് വീണ്ടും ചോദിച്ചു സത്യം മാത്രം പറയും കണ്ണാടി ആരാണ് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും സുന്ദരി മറ്റാരേക്കാളും താങ്കളാണ് സുന്ദരി മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ സ്നോ വൈറ്റ് തങ്ങളെക്കാളും അതിമനോഹരമായ സുന്ദരിയാണ് ഒരു വനത്തിൽ പൊക്കമില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരുടെ കൊച്ചു വീട്ടിലാണ് സ്നോ വൈറ്റ് ഉള്ളത് കണ്ണാടി പറഞ്ഞത് കേട്ട് രാജ്ഞിയുടെ മുഖം ഈരുണ്ടു വേട്ടക്കാരൻ തന്നെ പറ്റിച്ചെന്ന് രാജ്ഞിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് സ്നോ വൈറ്റിനെ തന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ കൊല്ലാനായി തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അവർ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീയായി വേഷം മാറി കാട്ടിനുള്ളിലുള്ള കുള്ളന്മാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ആ സമയം സ്നോ വൈറ്റ് ജനലരികിലിരുന്ന് കുള്ളന്മാരിൽ ഒരാളുടെ കുപ്പായം തുന്നുകയായിരുന്നു ജനലരികിൽ എത്തിയതും രാജ്ഞി തന്റെ ശബ്ദം മാറ്റി ഉറക്കെ പറഞ്ഞു വരൂ വരൂ ബട്ടണും ലേസും ഒക്കെ വാങ്ങൂ ഇതൊക്കെ നിനക്ക് നന്നായി ചേരും എന്തെങ്കിലും ഭംഗിയുള്ളത് വാങ്ങണമെന്ന ആഗ്രഹത്താൽ സ്നോ വൈറ്റ് കുള്ളന്മാർ പറഞ്ഞത് മറന്നുപോയി വാതിൽ തുറക്കാനായി ഓടി നിന്റെ കുപ്പായത്തിലുള്ള ലേസ് ശരിയായിട്ടില്ല കുഞ്ഞേ അങ്ങനെ രാജ്ഞി പറഞ്ഞു ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ രാജ്ഞി സ്നോ വൈറ്റിന്റെ ഉടുപ്പിലെ ലേസ് വലിച്ചു മുറുക്കാൻ തുടങ്ങി സ്നോ വൈറ്റിന് ശ്വാസം മുട്ടി ചത്തതുപോലെ താഴെ വീണു ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ആ ദുഷ്ടരാജ്ഞി കൊട്ടാരത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു സ്നോ വൈറ്റിനെ കൊന്നു എന്ന സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു അവൾ രാത്രി കുള്ളന്മാർ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ സ്നോ വൈറ്റ് വാതിലിനരികിൽ കിടക്കുന്നതായി കണ്ടു അവളെ താങ്ങിയെടുത്തപ്പോഴേക്കും അവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി കുള്ളന്മാർ അവളുടെ കുപ്പായത്തിലെ ലേസ് ഒരു ചെറിയ കത്തി കൊണ്ട് മുറിച്ചു അങ്ങനെ ശ്വാസം അവളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്നതിനാൽ അവൾക്ക് വീണ്ടും ശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു സംഭവിച്ചതൊക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞു കുള്ളന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി ആ വ്യാപാര സ്ത്രീയായി വന്നത് ആ ദുഷ്ടരാജ്ഞി തന്നെയാണെന്ന് സ്നോ വൈറ്റിനെ കൊല്ലുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അവർ കെഞ്ചി പറഞ്ഞു തുറക്കില്ലെന്ന് അവൾ സമ്മതിച്ചു അന്ന് രാത്രി രാജ്ഞി വീണ്ടും തന്റെ മാന്ത്രിക കണ്ണാടിയുടെ അരികിലെത്തി സത്യം മാത്രം പറയും കണ്ണാടി ആരാണ് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും സുന്ദരി മറ്റാരേക്കാളും താങ്കളാണ് സുന്ദരി പക്ഷേ സ്നോ വൈറ്റ് അതിമനോഹരമായ സൗന്ദര്യമുള്ളവളാണ് ഇത് കേട്ട് രാജ്ഞി ദേഷ്യത്തോടെ തന്റെ പാതാള അറയിലേക്ക് പോയി അവിടെയാണ് അവളുടെ ചില രഹസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് ഭംഗിയുള്ള ഒരു ആപ്പിൾ ഉണ്ടാക്കി ആ ആപ്പിളിന്റെ ഒരു ഭാഗം പച്ചയും ഒരു ഭാഗം ചുവപ്പും ആയിരുന്നു പച്ച നിറത്തിലുള്ളത് കഴിക്കാൻ നല്ലതും പക്ഷേ ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ളത് കഴിച്ചാൽ അപ്പ തന്നെ മരിച്ചു പോകും വീണ്ടും രാജ്ഞി ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയായി വേഷം മാറി മുഷിഞ്ഞ കുപ്പായം ഇട്ട് കയ്യിൽ ഒരു ആപ്പിൾ കൂടെയും വെച്ച് സ്നോ വൈറ്റിനെ കൊല്ലാനായി പുറപ്പെട്ടു കൂടയിലെ നല്ല ആപ്പിളുകൾക്ക് മേലെ വിഷ നിറഞ്ഞ ആപ്പിളും വെച്ചു അങ്ങനെ കുള്ളന്മാരുടെ വീട്ടിലെത്തി അപ്പോൾ സ്നോ വൈറ്റ് തൊട്ടടുത്തുള്ള കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുകയായിരുന്നു ആരോ വരുന്ന കണ്ട് സ്നോ വൈറ്റ് ഭയന്നു വിറച്ച് വീട്ടിനുള്ളിൽ ഓടി കയറി എന്നിട്ട് വാതിലും കുറ്റിയിട്ടു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ശബ്ദം അവൾ കേട്ടു ആപ്പിൾ വേണോ ആപ്പിൾ നല്ല രുചിയുള്ള ആപ്പിൾ അവൾക്ക് കൊതിയായി വാതിലടച്ച് ജനാല തുറന്നിട്ടാൽ പ്രശ്നമില്ല എന്നവൾ കരുതി അങ്ങനെ അവൾ ജനാല തുറന്നെത്തി നോക്കി ആപ്പിളുകൾ ഒന്ന് കാണിക്കുമോ അവർ പറഞ്ഞു ഇതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കു കുഞ്ഞേ നല്ല രുചിയാണ് വിഷം നിറഞ്ഞ ആപ്പിൾ കയ്യിൽ വെച്ച് രാജ്ഞി പറഞ്ഞു സ്നോ വൈറ്റ് ആ ആപ്പിൾ വാങ്ങാൻ മടിച്ചു ഉടനെ രാജ്ഞി പറഞ്ഞു ഇത് കഴിക്കാൻ പേടിക്കണ്ട ഇത് രണ്ടായി മുറിച്ച് ഒരു പകുതി നിനക്കും മറ്റൊരു പകുതി ഞാനും എടുക്കാം രാജ്ഞി തന്ത്രത്തിൽ പച്ച ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ചുവപ്പ് ഭാഗം സ്നോ വൈറ്റിന് നൽകി അവൾക്കത് കഴിക്കാതിരിക്കാൻ തോന്നിയില്ല ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മാത്രമേ അവൾ കഴിച്ചുള്ളൂ പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും അവൾ മരിച്ചു വീണു അന്ന് രാത്രി രാജ്ഞി വീണ്ടും തന്റെ മാന്ത്രിക കണ്ണാടിയെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി ചോദിച്ചു സത്യം മാത്രം പറയും കണ്ണാടി ആരാണ് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും സുന്ദരി ഈ ഭൂലോക സുന്ദരി താങ്കളാണ് തങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം മറ്റാർക്കുമില്ല രാത്രിയിൽ വന്ന കുള്ളന്മാർ സ്നോ വൈറ്റ് മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ടു മറുത്തൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ സ്നോ വൈറ്റിന് വേണ്ടി ഒരു സ്പടിക പെട്ടിയുണ്ടാക്കി പൂക്കൾക്ക് മദ്യേ വച്ചു രാത്രിയും പകലും അവളെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കാനായി 
അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം സുന്ദരനായ ഒരു രാജകുമാരൻ കുതിരപ്പുറത്ത് അതുവഴി വന്നു സ്പടികപ്പെട്ടി കണ്ട് രാജകുമാരൻ കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്നിറങ്ങി ആ സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടി ആരെന്നറിയാൻ അവൾ ഒരു ഗാഢനിദ്രയിൽ എന്ന പോലെ അവന് തോന്നി അവളുടെ ശരീരമാകട്ടെ മഞ്ഞു പോലെ വെളുത്തിരുന്നു ചുണ്ടുകൾ രക്തം പോലെ ചുവന്നും മുടികൾ കറുത്ത മരം പോലെയുമായിരുന്നു അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ അവൻ മയങ്ങി അവൻ കെഞ്ചി ചോദിച്ചു ദയവായി ഈ ശവപ്പെട്ടിയെ എനിക്ക് തരൂ ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാം ഞാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ധനം നൽകാം മലയിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നൽകാം അല്ല അല്ല ഈ ലോകത്തിലെ സ്വർണമല്ല അവളാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം അവസാനം ആ കുള്ളന്മാർ തങ്ങളുടെ സുന്ദരിയായ സ്നോവൈറ്റിനോടുള്ള രാജകുമാരന്റെ അതിയായ സ്നേഹം കാരണം അവനിൽ വിശ്വസിച്ച് ആ സ്പടികപ്പെട്ടി അവന് നൽകി രാജകുമാരൻ തന്റെ ഭടന്മാരോട് ആ സ്പടികപ്പെട്ടി ഭദ്രമായി എടുത്തുകൊണ്ടു പോകാൻ പറഞ്ഞു ഭടന്മാർ അതും എടുത്തു പോകുമ്പോൾ അവരിൽ ഒരാളുടെ കാൽ മരത്തിൽ തട്ടി സ്പടികപ്പെട്ടി അങ്ങനെ താഴെ വീണു അപ്പോൾ സ്നോവൈറ്റിന്റെ വായിക്കുള്ളിലിരുന്ന ആപ്പിൾ കഷ്ണം തെറിച്ചു പോയി പെട്ടെന്ന് അവൾ ആശ്ചര്യത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാവരെയും നോക്കി രാജകുമാരൻ നടന്നതൊക്കെയും അവളോട് പറഞ്ഞു തന്റെ ഭാര്യ ആകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു സ്നോവൈറ്റിനും രാജകുമാരനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടമായി അതുകൊണ്ട് അവൾ അതിന് സമ്മതിച്ചു കൊട്ടാരത്തിൽ അവരുടെ വിവാഹം ആഘോഷിക്കാനുള്ളതെല്ലാം സജ്ജമാക്കിയിരുന്നു ആ ദുഷ്ടയായ രാജ്ഞിയും അവിടെ വന്നു വിരുന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയ രാജ്ഞി മാന്ത്രിക കണ്ണാടിയോട് വീണ്ടും ചോദിച്ചു സത്യം മാത്രം പറയും കണ്ണാടി ആരാണ് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും സുന്ദരി താങ്കളെ പോലെ സുന്ദരി മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ സ്നോ വൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു സൗന്ദര്യ റാണിയായി അതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിന് വിലയില്ലാതായി ഇനി സ്നോ വൈറ്റിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന് ഈ ലോകം മുഴുവൻ സ്തുതിക്കും കണ്ണാടി പറഞ്ഞത് കേട്ട് രാജ്ഞിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു മാന്ത്രിക കണ്ണാടിയെ നീലത്തെറിഞ്ഞൊടച്ചു രാജ്ഞിയുടെ ഹൃദയം വേദനയാൽ നിറഞ്ഞു ഹൃദയവേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ രാജ്ഞി താഴെ വീണു മരിച്ചു അങ്ങനെ സ്നോവൈറ്റും രാജകുമാരനും സന്തോഷത്തോടെ നീണ്ടകാലം ജീവിച്ചു